അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവം കേട്ടിട്ട് ആ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രക്ഷോഭക്കാരെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവ് കൂടുതൽ സൈനികരെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡിസംബർ പതിനാറിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഡിസംബർ പതിനാറിന് കുറെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് അവർ ഡിസ്കൈസ്ഡ് അമേരിക്കൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരിക്കും അവരുടെ നെറ്റീവ് പ്ലേസ് അവരുടെ ശരിയായുള്ള സ്ഥലം ഇംഗ്ലണ്ടുകാരാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അവർ അമേരിക്കക്കാരാണ് അങ്ങനെ അവർ സ്വയം അമേരിക്കക്കാരായി മാറി അവരെ നമ്മൾ സൺസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയും സൺസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു കപ്പൽ ആ കപ്പൽ നിറച്ച് തേയിലയുണ്ടായിരുന്നു തേയിലപ്പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബോക്സ് തേയില മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം കിലോ പതിനായിരത്തിന് മേൽ വരുന്ന അത്രയും കിലോഗ്രാം വരുന്ന തേയില ആ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ കപ്പൽ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയും അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെട്ടി തേയില കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഭീമമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജാവ് ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തിൽ പരം ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തിൽ പരം ട്രൂപ്പ് ഏഴായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന കപ്പലുകളിൽ ആളുകളെ പട്ടാളക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് പറ്റും അവിടെ നിരന്തരം അടി സമരം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പട്ടാളക്കാരെ ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ തുറമുഖത്തേക്ക് കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരെ അയക്കുകയും ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തെ ഡയറക്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പര ഭരണപരിധിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് അതായത് ഇനി അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് രാജാവാണ് ആ ഒരു തരത്തിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പം നേരിട്ട് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് മാറി ബോസ്റ്റൺ അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് കോളനിയിലെ ആളുകൾക്കും പേടിയുണ്ടായി കാരണം അവർ വിചാരിച്ചു ഇനി തങ്ങൾക്കും ഇതേ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കും ഇതേ ഗതി വരുമോ എന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ആ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് കോളനിയിൽ നിന്നും അൻപത്തിയാറ് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തു അൻപത്തിയാറ് ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരൊരു അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഇവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടുന്നു ഫിലാഡൽഫിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഒത്തുകൂടുന്നു ആ ഒരു ഒത്തുകൂടലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിലാഡൽഫിയിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഒത്തുകൂടുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഒത്തുകൂടുന്നു ഇവർ ഒത്തുകൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറക്കാരൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ തത്വചിന്തകരായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ജോൺ ജെ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ ആഡംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ പിന്നെ സാം ആഡംസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ബിസിനസ് പ്രമുഖൻ പിന്നെ പാട്രിക് ഹെൻറി പിന്നെ തോമസ് മാഡിസൺ ജെയിംസ് മാഡിസൺ ജെയിംസ് മാഡിസൺ പിന്നെ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് ഒരു ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഫറൻസിൽ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരൊത്തുകൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഇനിയൊരു എന്താണ് നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരവിടെ ഒത്തുകൂടിയത് അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യത്തെ മുറയ്ക്ക് എന്നുള്ള രീതിക്ക് രാജാവിന് ഒരു കത്തെഴുതി രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം അതായത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് കാശ് സമ്പാദിപ്പിക്ക് സമ്പാദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ഞങ്
നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടനെ ഈ പറയുന്ന യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ട് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഈ ഒരു പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയും തിരിച്ചെന്തു ചെയ്യുന്നു ഫ്രാൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടണുമായിട്ട് ബ്രിട്ടണുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായി ആ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തോറ്റില്ല അദ്ദേഹം ജയിച്ചു ആ ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു ഇത് വന്നു അതായത് നമ്മൾക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ധൈര്യം അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടനിലെ ആൾക്കാരെ തോൽപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരെ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ വിജയം അവർ കൈവരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഈ ഒരു വിജയം ഈ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു പുതിയൊരു ആവേശമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് തോമസ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാംഫ്ലറ്റിലൂടെ അതായത് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാംഫ്ലറ്റിലൂടെ എന്ത് പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയം പറയുകയുണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ അവിടെ അന്ന് ആ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഹാളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പത്ത് പേർ ഒത്തുകൂടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തോമസ് പെയിൻ്റെ ഈ പാംഫ്ലറ്റ് എത്തുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതായത് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തോമസ് പെയിൻ്റെ ഈ പാംഫ്ലറ്റ് വഴി അമേരിക്ക മുഴുവൻ കാട്ടതി പോലെ പടർന്നു അവരെല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിലും എത്തുകയുണ്ടായി അപ്പം അവർക്കും തോന്നി ശരിയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം തോമസ് ജെഫേഴ്സിനെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എഴുതുക ഒരു എന്തോ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു 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 സംഭവം എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങി അതായത് ആൾ മെൻ ആർ ഈക്വൽ അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ സാഹോദര്യത്തോടു കൂടിയും തൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം അത് എഴുതുകയുണ്ടായി ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ജൂലൈ രണ്ടിന് ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് ഇത് ആ പാർലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നടങ്കം കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടാം തീയതി ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഒന്നിച്ച് കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ജൂലൈ നാലിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നിലവിൽ വന്നു ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജൂലൈ നാലിനാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നിലവിൽ വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക രൂപം കൊള്ളുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ അടങ്ങുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യം അങ്ങനെയാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അതായത് എല്ലാ ഈ പറയുന്ന കോളനികളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക രൂപം കൊള്ളുകയാണ് അപ്പം ഇവരുടെ ഈ വിജയം ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് രസിച്ചില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെറുതെ ഇരുന്നില്ല കൂടുതൽ സൈനികരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു അമേരിക്കയിലോട്ട് അയച്ചു കാരണം ഇവരെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നൊരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അപ്പം ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് കേണൽ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും തോൽവി ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അദ്ദേഹം അത് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ
പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്മസ് ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേ ദിവസം ക്രിസ്മസ് ഈവൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ആ ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടൊരു ആക്രമണം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സൈനികരുമായിട്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ വളരെ കുറച്ച് സൈനികർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സൈനികരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഈ ബ്രിട്ടൻ്റെ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ ചെല്ലുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ബ്രിട്ടൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാരണം പല സ്ഥലത്തും യുദ്ധങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും ആക്രമിച്ച് മരിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റു പലർക്കും എന്ത് ചെയ്ത് യുദ്ധത്തിനോട് താല്പര്യമില്ലാതെ അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ സഹായം തേടി ജർമ്മനിയിലെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ സഹായം ബ്രിട്ടൻ തേടി അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിലെ കുറച്ച് ആളുകളും ബ്രിട്ടണുമായിട്ടാണ് അമേരിക്ക ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി കാരണം അവരെല്ലാവരും അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു അറ്റാക്കോടു കൂടി തന്നെ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു ആ ജർമ്മനിയിലുള്ള പൊതുവെ ആ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ തോൽപ്പിച്ചത് തോൽപ്പിച്ച് അവരെ അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞടയ്ക്കുകയും ആ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വിശ്വാസം നൽകി കാരണം ഇത് വീണ്ടും നമുക്കിത് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ഇതറിഞ്ഞ രാജാവ് വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൈനികൾ പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പല അതായത് ഇപ്പം ഒരു 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 സൈനികനെ അയക്കുമ്പോൾ ആ സൈനികൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൈനിക തലവനെ അയക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കുറേ പട്ടാളക്കാരെ അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാർ തോ തോൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സൈനിക തലവനെ മാറ്റി പുതിയൊരു സൈനിക തലവനെ ഏർപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ തോൽവിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും വാങ്ങി വന്നിരുന്ന ആ ഒരു സൈനിക തലവനെ മാറ്റി പുതിയ പുതിയ സൈനിക തലവന്മാരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ട് അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കുറേ യുദ്ധങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഒടുവിൽ എന്ത് ചെയ്തു അമേരിക്ക ബ്രിട്ടനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു ജോർജ് ഭാഷേൻ്റെ നേരത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ജയിക്കുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും അമേരിക്ക തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും തോൽവി തോൽവി തന്നെയാണ് ഫലം അപ്പം ഇതിന് വേറെ പരിഹാരമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഈ അമേരിക്കയിലോട്ട് അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ആ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വരുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് നൽകി അവരെ കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളവരാക്കി മാറ്റി ഇത് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിന് കുറച്ചുകൂടി അത് ഒരു സഹായം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ നോക്കുമ്പോഴേക്കും സാധാരണക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് പട്ടാള മുറകളൊന്നും അറിയില്ല ഇവർക്ക് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചതോടു കൂടി ഇവർ ശരിക്കും ഒരു പട്ടാളക്കാരുടെ രീതിയിലോട്ട് വരികയും ജോർജ് വാഷിങ്ടണിന് കുറച്ചുകൂടെ ആത്മവിശ്വാസം വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവ് പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ഒന്നോ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചതോടുകൂടി ഫ്രാൻസ് തീരുമാനിച്ചു ശരി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ തോക്കുകളും സൈനികരെയും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അമേരി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ തന്നെ പൊതു ശത്രുവായിട്ടുള്ള സ്പെയിനും അമേരിക്കയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവരും കുറേ തോക്കുകളും ആയുധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആൾബലവും അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ വേണ്ട ഫ്രാൻസും ഉണ്ട് സ്പെയിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി മാറുകയാണ് ഈ വലിയ ശക്തി ബ്രിട്ടൻ എന്ന്
നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കീഴടങ്ങുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ അവസാനമായ ആ വിജയം നേടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോഴേക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സ് വരുന്നില്ല വിട്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ പാരീസിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിനൊരു തീരുമാനം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഫറൻസ് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊരു കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയാണ് ആ കരാറിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പിൻവാങ്ങുന്നു അതായത് നിലവിൽ എവിടെയൊക്കെ പെട്ട ആൾക്കാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു വിളിക്കുക മാത്രമല്ല അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കാശോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്ത് തീർക്കുക അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിന് എന്താണോ ഉള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് എപ്പോഴും കാശാണല്ലോ ആവശ്യം അമേരിക്കക്കാർ എത്രയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ കാശ് അമേരിക്കക്കാർ കൊടുക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു പിൻവാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് കോളനിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പിൻവാങ്ങുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മിസിസിപ്പി റിവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിവറിൻ്റെ അവിടം വരെയുള്ള പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വരുന്ന കരഭാഗം ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അമേരിക്കക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സ്പെയിനിന് ഫ്ലോറിഡ മുതലുള്ള പോർഷൻ സ്പെയിനിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിൽ അവരെത്തി അപ്പം ഇതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ അവർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജെയിംസ് മാഡിസൺ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഭരണഘടനയായി നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറി അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ഭരണ തലവൻ വേണം എന്നൊരു ചർച്ച അവിടെ ആരംഭിച്ചു നമ്മുടെ കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഫറൻസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചർച്ച ആരംഭിച്ചു അപ്പം ആരെ നിയമിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പദവി കൊടുക്കും എന്നൊരു ചർച്ച അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഒരു വൻ ഡിബേറ്റിന് ശേഷം അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ടേമായിരുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് അതായത് ലീഡർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പദം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവർ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആര് വരും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധം നടത്തുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോരടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ തന്നെയാണ് എന്നവർക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പും എതിർപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇവർ ഒന്നടങ്കം കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ ആരെന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടക സംഘം അവർ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇവർ ഏത് വർഷമാണ് അമേരിക്കയിൽ വന്നെത്തിയത് ഇനി അവർ വന്ന കപ്പലിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം വരാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറക്ടറി ആക്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആക്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ഇങ്ങനെയുള്ള വർഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആണ് യുദ്ധം ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺവാലിസ് പ്രസ പ്രഭുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ വർഷം ഏതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരെന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത